विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चर मध्ये ना मला सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ह्याच्यातले इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट जे आहेत ना ते घ्यायच्यात किंवा मी आता कसं करतोय पूर्ण टॉपिकच कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय हे लक्षात घ्या मॅडम पी वाय क्यूज आहेत बरं का टोटल थर्टी क्वेश्चन सॉरी फोर्टी थ्री क्वेश्चन माझ्याकडे आहेत पण मी ऑब्झर्व काय केलं बघा की तीन क्वेश्चन येत आहेत एक्झाममध्ये थ्री क्वेश्चन म्हणजे भरपूर वेटेज आहे पण मॅक्सिमम न्यूमेरिकल्स आहेत लक्षात घ्या मॅक्सिमम आहेत न्यूमेरिकल्स मग आता मी काय करतोय पहिल्या पाच मिनिटात सगळे फॉर्म्युले तुमचे घेतो बरं का पहिला जो फॉर्म्युला मला घ्यायचा आहे ना तो आहे मोलॅरिटीचा मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय रे नंबर ऑफ मोल्स ठीक आहे अपॉन वॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन लिटर ना मग टू थाउजंड फिफ्टीन आणि टू थाउजंड एटीनला मोलॅरिटीची डेफिनेशन विचारले सेम मोलॅरिटी इज काय सांगा मोलॅरिटी फायवर लिहिले सांगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युट डिझॉल्ड इन वन डी एम क्यूब ऑफ सोल्युशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युट प्रेझेंट इन वन डी एम क्यू अरे ऑप्शन सुद्धा चेंज केले नाही त्यांनी आहे तसे ऑप्शन घेतले चार विचार बरं का ओके मग काय माहित का एक तर फॉर्म्युला विचारला जाईल नाहीतर डेफिनेशन ओके मग मोलॅरिटी तुमच्या लक्षात आलंय नेक्स्ट फॉर्म्युला जो घ्यायचा आहे मला तो मोलॅलिटीचा परत नंबर ऑफ मोल्स पण मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी नंबर ऑफ मोल्सला मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी ने डिवाइड केलं डब्ल्यू वन म्हणजे सॉल्वंटचा मास इन के जी ओके थर्ड मी जो फॉर्म्युला तुम्हाला देणार आहे बरं ह्या सगळ्याच्या न्यूमेरिकल्स एक्झाम मध्ये आलेत बरं का लगेच आपण स्टार्ट पण करणार आहे बरं का त्याच्यानंतर आहे मोल फ्रॅक्शन आता एक काम करूया की मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट लिहितो बरं का मग मी काय नोटेशन वापरणार आहे सॉल्युट म्हणलं तर मी टू हे नोटेशन वापरणार आहे आता ज्याचं मोल फ्रॅक्शन विचारलंय त्याचे मोल्स वरती घ्या आणि डिवायडेड बाय करा टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड काय करा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आता लक्षात मोल फ्रॅक्शन आता मी तुम्हाला सांगू का आता पर्सेंटेज बाय वेट किंवा पर्सेंटेज बाय मास म्हणूया आपण मग इथं काय सांगा बघू पर्सेंटेज बाय मास म्हणजे मास ऑफ सोल्युट डब्ल्यू टू अपॉन मास ऑफ सोल्युशन म्हणजे डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू आणि इन टू काय अंडर आहे सांगा हंड्रेड मग पर्सेंटेज बाय वॉल्युम म्हणलं तर वॉल्युम ऑफ सोल्युशन नाही वॉल्युम ऑफ सोल्युट डिफाइड बाय वॉल्युम ऑफ सोल्युशन आणि इन टू हंड्रेड ओके आता नेक्स्ट पाचवा जो आहे ना मी डेल्टा टी बी पासून स्टार्ट करणार आहे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मग फॉर्म्युला काय रे पहिला के बी डॉट एम के बी म्हणजे काय मोलल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट त्याची डेफिनेशन विचारतील त्याचं युनिट विचारतील के के जी मोल इनवर्स पण मोलॅलिटी मोलॅलिटी काय सांगा नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय गिवन मास अपॉन मोलार मास टू का लिहिलं कारण ते सोल्युट साठी आहे आणि अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी मी जस्ट आत्ता बघितलं होतं त्यांनी टू थाउजंड एटीन ला विचारलंय याच्यावरून तुम्ही एम टू च रिलेशन सांगा मग एम टू इक्वल्स टू के बी डॉट डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय डेल्टा टी बी आणि डब्ल्यू वन सिंपल सिंपल मग मला सांगा जसं इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत बरं का तसंच डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंट तसंच येणार आहे के एफ डॉट एम येणार आहे के एफ म्हणजे काय मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टंट आणि क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आणि हा इब्युलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट पुन्हा तेच नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आणि मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी ओके ठीक आहे लक्ष द्या ओके हे झालं डेल्टा टी एफ शांतपणे मी सांगतो त्या प्रश्नांची उत्तर द्या बघा आता समजून घ्या हे हे सगळं ठीक आहे ओके ह्याच्यावरच्या न्यूमेरिकल्स मध्ये गडबडून जायची नाही रे तुम्हाला फक्त कळायला पाहिजे डब्ल्यू टू म्हणजे काय सॉल्युटचं मास मग एम टू म्हणजे काय त्यात सॉल्युटचं सॉल्युटचं मोलार मास मग डब्ल्यू वन म्हणजे काय मास ऑफ सॉल्वंट पण ते के जी मध्ये हे के जी मध्ये घ्यायचं आहे पण हे दोन रेशोच आहे ना शेवटी तो ग्रॅम ग्रॅम मध्ये घेतला तरी चालेल हे इम्पॉर्टंट क्लिअर करा ठीक आहे आता मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगतो फायव्ह इक्वल्स टू एन आर टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन टू थाउजंड फिफ्टीन ला आलेलं आहे मग असा ऑप्शनच नाही आहे बरं का मी तुम्हाला सांगतो बरोबर कुठला आहे ते बघूया आपण पाय वी चला नंबर ऑफ मोस्ट म्हणजे काय गिवन मास अपॉन मोलार मास आणि आर टी मग पाय इक्वल्स टू टी एम टी एम आर टी डब्ल्यू आर टी डब्ल्यू आर टी डब्ल्यू आर अपॉन व्ही एम फॉर्म्युला बरोबर आहे अरे म्हणजे कळालं का 
फळ्यावर जे लिहिलं आहे ना अजून थोडेफार फॉर्म्युले लिहिणार आहे ह्याच्यातले एक क्वेश्चन आहे त्याचे चान्सेस खूप आहेत आणि हे फॉर्म्युले केले तरच न्यूमेरिकल पण जमणार आहेत ना लक्षात घ्या त्यामुळे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या हे फॉर्म्युले बघा आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये राऊल्ड्स लॉचा फॉर्म्युला काय सांगतो रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर पी नॉट पी वन झिरो ठीक आहे पी वन झिरो मायनस पी अपॉन पी वन झिरो दॅट इक्वल्स टू एम वन डब्ल्यू टू एम टू डब्ल्यू वन म्हणजे सांगू का रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आहे दॅट इक्वल्स टू काय आहे सांगा दॅट इक्वल्स टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट इन द सोल्युशन त्यामुळे सॉल्युटचे मोल वरती येणार आहे आणि सॉल्वंटचे ते खालती येणार आहेत लक्षात घ्या समजून घ्या डायरेक्टली फॉर्म्युला लक्षात ठेवा मग चला याचा स्क्रीनशॉट काढा आपण आता काय करूया टू थाउजंड नाईन्टीन पासून टू थाउजंड नाईन्टीन पासून ह्याच्यावर बेस्ट न्यूमेरिकल कुठल्या ते घेणार आहे पण थांबा अजून एक फॉर्म्युला राहिला आहे मला की अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अल्फा म्हणजे काय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मग तुम्हाला जर पर्सेंटेज डिसोसिएशन विचारलं तर हंड्रेडनं मल्टिप्लाय करा आय म्हणजे कोण वॅट ऑफ फॅक्टर एन डॅश म्हणजे कोण नंबर ऑफ आयन्स त्याला ते रिॲक्शन तुम्हाला ते आयन आयोनायझेशन करावं पाहिजे लक्षात घ्या मग तुम्हाला एन डॅश व्हॅल्यू काढता येते पण ते मी घेणारच आहे आणि आहे तसे प्रॉब्लेम ह्यात रिपीट झालेले आहेत बर आता एक इश्यू काय माहिती का लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा बरं का बघा मी काय सांगतो ते की इथं स्टार करतो आहे मी इथं पण एक दुसरा इथं हा तिसरा फॉर्म्युला आहे हा चौथा चौथी म्हणे आपण या तिन्हीमध्ये तुम्हाला वॅन्ट ऑफ फॅक्टर वापरायला लागू शकतो ओके कधी वापरायचं माहिती आहे का इलेक्ट्रोलाईट असेल तर म्हणजे के सी एल त्याचे आयन तयार होतात के प्लस सी एल मायनस मग त्यावेळेस तुम्हाला वॅन्ट ऑफ फॅक्टर इथं इथं आर एच एस मध्ये लिहावा लागेल हे लक्षात घ्या बस आर एच एस मध्ये लिहायचं बाकी काय करू नका ओके पण शुगर असेल ग्लुकोज असेल युरिया असेल हे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहेत त्यावेळेस व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टरची काहीही गरज लागणार नाही चला मी हे फॉर्म्युले पुसतोय बाळानो ओके तुम्ही स्क्रीनशॉट वाटल्यास थोडस पाठिंबा घेऊन स्क्रीनशॉट घ्याच बाळानो हेच फॉर्म्युले करा हेच विचारले जात आहेत एक्झाममध्ये ओके मग मी काय करणार आहे आता बघा टू थाउजंड थर्टीन पर्यंत सगळे प्रॉब्लेम घेण्याचा प्रयत्न करतो पण कितीही जरी झालं तरी फॉर्म नुसते फॉर्म्युले पाठ असून चालणार आहे का नाही यू नीट कन्व्हर्जन जमलं पाहिजे पण होतं काय बघा आता या लेवल आपण टेक्स्टबुक घेऊन बसलो ना त्यातले प्रॉब्लेम मधले टफ असतात थोडेसे ग्लॉक टेबल पण लागतं लक्षात घ्या सी ई टी आलेले सोपे असतात तर माझं तुम्हाला सजेशन आहे न्यूमेरिकल्स करायचे आहेत ना पी वाय क्यूज करा फक्त लक्षात घ्या बघा आता सुरुवात करूया आपण लक्ष द्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा रिलेशन बिटवीन विचारले म्हणजे परत फॉर्म्युला रिपीट झालेला आहे बर बघा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विचारलाय बघा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे मला सांगा काय विचारलंय इलेवेशन म्हणजे ह्याच्यातला क्वेश्चन नंबर आहे तो थर्टी सेवन डेल्टा टी बी विचारलाय पण त्यांनी के बी आणि मोलॅलिटी दिलेलं आहे के बीची व्हॅल्यू त्यांनी झिरो पॉईंट फिफ्टी टू दिले आणि मोलॅलिटी त्यांनी झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाय दिले करा ना सॉल्व बरं झिरो पॉईंट ट्वेंटी फाय म्हणजे वन बाय फोर मग झिरो पॉईंट थर्टीन ॲन्सर करेक्ट आहे ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला रिलेशनशिप बिटवीन अरे फॉर्म्युलेच विचारत आहेत फॉर्म्युले फॉर्म्युले आणि फॉर्म्युलेच विचारत आहेत लक्षात घ्या बर आता हे मात्र महत्वाचं आहे बरं का की वॅन्ट ऑफ फॅक्टर दिला आहे बघा हे थर्टी वन नंबरचं एक्झाम्पल आहे की वॅन्ट ऑफ फॅक्टर आयची व्हॅल्यू दिले टू पॉईंट सेवन्टी फोर आणि आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विचारलंय आणि समजून घ्या ते पर्सेंटेजमध्ये नाही दिलं बरं का म्हणजे आपल्याला अल्फा इक्वल्स टू फॉर्म्युला वापरायचा आहे आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन एन डॅश रिॲक्शन लिहावी लागणार आहे मग त्यांनी जो कंपाऊंड दिला आहे ना तो बी ए एन ओ थ्री ट्वाईस ऐका ना एन ओ थ्रीला मायनस वन असं तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामुळे इथं साहजिक आहे बी ए हा प्लस टू असणार आहे म्हणजे मला ट्वाईस एन ओ थ्री मायनस घ्यावं लागेल मी तुम्हाला लॉजिक सांगू का हे रिॲक्शन लिहायची पण गरज नाही हे एक आहेत आणि हा दोन आहे मग एन डॅच व्हॅल्यू तीन येणार आहे बघा ना याचा कोई पेशन इथं वन येणार आहे हे तर टू आहे वन प्लस टू थ्री झालं की एन डॅच व्हॅल्यू थ्री मिळाली मग फॉर्म्युला काय अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन आयमधून वन मायनस करा वन पॉईंट सेवन्टी फोर एन डॅश थ्रीमधून मायनस वन करा टू झिरो पॉईंट एट समथिंग ॲन्सर करेक्ट आहे झिरो पॉईंट एटी सेवन पण जर पर्सेंटेजमध्ये विचारलं असतं तर ते एट्टी सेवन पर्सेंटेज आले असते हे लक्षात घ्या बरं प्रॉब्लेमची लेवल कळतं एक तर फॉर्म्युले जास्त विचारले जात आहेत 
फॉर्म्युले विचारले जात आहेत नाहीतर आलेला प्रॉब्लेम हा अतिशय अतिशय सोपा आहे बर बघा आता प्रॉब्लेम नंबर थर्टी फाईव्ह एटीन ग्रॅम ग्लुकोज ग्लुकोज हे सॉल्यूट आहे सॉल्यूट आहे म्हणून डब्ल्यू टू दॅट इक्वल्स टू एटीन ग्रॅम बर मोलार मास त्याचं मोलार मास वन एटी व्हॅल्यूज बघा सोप्या दिले आहेत ओके बघा टेम्परेचर दिलं त्याची काही गरज नाही आहे आरची व्हॅल्यू त्यांनी दिले झिरो पॉईंट झिरो एट टू वन टेम्परेचरची गरज आहे कारण इथं वेगळं विचारलंय बरं का समजून घ्या मी काय सांगतो ते त्यांनी विचारलं ऑस्मॉटिक प्रेशर मग ऑस्मॉटिक प्रेशरचा फॉर्म्युला काय की पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी व्हॉल्युम त्यांनी दिलेला आहे हंड्रेड मिली म्हणजे पॉईंट वन लिटर कारण ही व्हॅल्यू लिटर ॲटमॉस्फेरिकमध्ये असते बरं का मग आता बघा पाय व्हॉल्युम दिलाय पॉईंट वन नंबर ऑफ मोस म्हणजे काय रे गिवन मास अपॉन मोलार मास एटीन अपॉन वन एटी आरची व्हॅल्यू झिरो पॉईंट झिरो एट टू वन याची व्हॅल्यू थ्री हंड्रेड पॉईंट वनला पॉईंट वन कॅन्सल होणार थ्री हंड्रेड आहेत मग पॉईंट बघा हे दोन झिरो आहेत ना मी पॉईंट इकडे घेतो एट पॉईंट ट्वेंटी वन करतो इन टू थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पॉईंट समथिंग काहीतरी आन्सर येईल लक्षात घ्या ओके आणि आन्सर आता करेक्ट असणारच आहे लक्षात घ्या बघायची गरज नाही आहे ओके सापडला ट्वेंटी दिलाय आन्सर करेक्ट आहे बघा ना ट्वेंटी फोर पॉईंट सिक्स्टी थ्री थ्री वन झा थ्री थ्री टू झा सिक्स आलं का ट्वेंटी फोर पॉईंट सिक्स्टी थ्री मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे बरं हे फॉर्म्युले बघत असताना माझ्या एक लक्षात आलं की मी वॅन्ट ऑफ फॅक्टरचा अजून एक कन्सेप्ट सांगायचं राहिलं आयसोटोनिक सोल्युशन जर दोन सोल्युशन आयसोटोनिक असतील त्यांचं ऑस्मॉटिक प्रेशर इक्वल असतं आता तुमचा फॉर्म्युला काय रे बाळांनो की पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी मग पाय इक्वल्स टू एन अपॉन व्ही आर टी म्हणजेच पाय इक्वल्स टू सी आर टी मग मी इकडे लिहू का सी वन आर टी सी टू आर टी आता टेम्परेचर कॉन्स्टंट आर तर कॉन्स्टंट आहे कॅन्सर म्हणजे उरलं कोण सी वन अपॉन सी टू सी वन इक्वल्स टू सी टू सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन मग नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्युम ह्याचे नंबर ऑफ मोल्स आता व्हॉल्युम पण इक्वल असेल समजा तर व्ही पण कॅन्सर मग नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय मग गिवन मास अपॉन मोलार मास एका याचा आणि गिवन मास अपॉन मोलार मास दुसऱ्याचा मी तुम्हाला सांगू का आयसोटोनिकमध्ये मॅक्सिमम तुम्हाला हेच असेच हाच फॉर्म्युला वापरावा लागेल बर आता समजून घ्या व्हॅन्ट हॉफ फॅक्टर विचारलाय बघा व्हॅन्ट हॉफ फॅक्टर विचारलाय आता बघा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट एम आणि लिहू काय तर आय बरं के सी एल आहे के सी एल आहे म्हणजे क्लोज टू टू येणार आहे क्लोज टू टू येणार आहे आपण दोन ऑप्शन आहेत वन पॉईंट एटी सिक्स बघा वन पॉईंट एटी थ्री किती क्लोज आहेत मग सोडवावं लागेल बर डेल्टा टी एफ त्याचा फ्रीझिंग पॉईंट दिलाय मायनस झिरो पॉईंट सिक्स एट झिरो डिग्री सेल्सियस मग मी डेल्टा टी एफ ची व्हॅल्यू येतोय झिरो पॉईंट सिक्स एट झिरो डिग्री केल्विन डिफरन्स हा सेम असतो तुम्ही सेल्सियसमध्ये घ्या नाही तर केल्विनमध्ये घ्या ओके आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते मग हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह कसं अरे डेल्टा टी एफ काढण्यासाठी जो सुरुवातीचा बॉलिंग फ्रीझिंग पॉईंट किती होता पाण्याचा झिरो त्यातनं हा मायनस केला पाहिजे ना आणि ते झिरोमधून ते मायनस करताना हे मायनसचं प्लस होणार ना बरं व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर विचारलेला आहे के एफ ची व्हॅल्यू वन पॉईंट एटी सिक्स दिलेली आहे आणि मोलॅरिटी पॉइंट मोलॅलिटी पॉईंट टू आहे हे डिवाईड करा आणि आन्सर शोधा पण प्रॉब्लेम आहे रे प्रॉब्लेम आहे पॉईंटच्या पुढं थ्री डिजिट आहेत इथं दोन आणि इथं थ्री आहे पॉईंट कॅन्सल म्हणजे सिक्स एट झिरो डिवायडेड बाय वन एटी सिक्स इन टू टू दॅट इक्वल्स टू आय चला मग आय इक्वल्स टू चला याला हिनं थ्री न डिवा टू न डिवाईड करू का थ्री फोर्टी डिवायडेड बाय वन एटी सिक्स सांगू का तुम्हाला इतकं क्लोज आहे ना आपल्याला करावंच लागणार आहे थ्री फोर्टी आणि वन एटी सिक्स किती लेंदी जाणार आहे वन एटी सिक्स ठीक आहे वन फिफ्टी फोर मग पॉईंट दिला झिरो वन ए बघा मला कधी सांगू तुम्हाला मी आता ठीक आहे थोडंसं थकलो आहे मी म्हणूया आपण पण तुमच्यापैकी परत जाणार काहीतरी शॉर्टकट पण माहीत असेल माझ्यापेक्षा तुम्ही फास्ट करू शकता हे लक्षात घ्या बरं का एट सिक्स झा फोर्टी एट वन फोर एट एट ओके आता इथं झिरो आता मला सांगा इथं काय येणार आहे वन एटी सिक्स आहे मग टू येणार आहे म्हणजे ॲक्च्युली मग मला वन पॉईंट एटी थ्री अॅन्सर मिळत आहे लक्ष द्या आणि मी बऱ्याच वेळा सांगतो मी बघतोच अॅन्सर लक्षात घ्या मला वाटला ना डाऊट तर बघतोच अॅन्सर माझा बरोबर आहे मग घाई करून चालणार नाही तुम्हाला गमत सांगू का 
आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पण के सी एलचा वॅन्ट ऑफ फॅक्टर काढायचा फॉर्म्युला एक न्युमेरिकल आहे बरं का तर मी तुम्हाला हेंट काय देतोय टेक्स्टबुकमध्ये न्युमेरिकल बघा पण ते कॅल्क्युलेशनसाठी लॉक टेबल वगैरे काही करत बसू नका बर आता प्रॉब्लेम मी बघितलं परत बघा रिलेशन विचारलंय डेफिनेशन विचारलेत म्हणजे तुम्ही या टॉपिकचं टेन्शन घेऊ नका मोलॅलिटी विचारलंय मोलॅलिटी आता ऐका मोलॅलिटी काढण्यासाठी नंबर ऑफ मोल्स आता सांगतो युरियाचं गिवन मास दिलंय युरियाचं मोलार मास पण त्यांनी दिलंय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी आता वन फिफ्टी ग्रॅम आहे त्याला टेन रेस टू मायनस थ्रीनं मल्टिप्लाय करा मायनस थ्री वरती गेलं प्लस थ्री होतील म्हणजे वन फाईव्ह टू झिरो झिरो येतील थाउजंड ना पॉईंट टू कॅन्सल होईल आणि डिवाइड बाय सिक्स्टी आणि वन फिफ्टी आहे ह्या दोन झिरोला हे दोन झिरो कॅन्सल होतील हे खाली नाईन्टी येतील म्हणजे समजून घ्या ना वन पॉईंट समथिंग काहीतरी आन्सर येणार एकच ऑप्शन आहे वन पॉईंट ए करेक्ट असणार आहे मग आता तुम्हाला सांगू का ऍक्च्युली सांगतो मी तुम्हाला काय करतो बघा की मी अगोदर बोर्डच्या वेळेस ना ह्याच्यातले न्यूमेरिकल्स घेतलेत युनिट्स कन्वर्जनचे ते व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये अपलोड करतोय लक्षात घ्या कारण कसं आहे बघा कितीही म्हटलं तरी हा टॉपिक जो आहे ना तो करायचा असेल ना तर बेसिक फॉर्म्युले आले पाहिजेत बघा सांगतो लक्षात घ्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिलेत व्हॉल्युम दिला आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन विचारलंय आता मोलॅलिटी मोलॅरिटी मोल फ्रॅक्शन हे सगळं कॉन्सन्ट्रेशनच आहे पण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिले तर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्सला जर मी अवॅगॅड्रोज नंबरनं डिवाइड केलं की नंबर ऑफ मोल्स मिळणार त्यांनी व्हॉल्युम पण दिलाय मग तुम्ही व्हॉल्युमनं डिवाइड करा तुम्हाला मोलॅक्युलरिटी मिळणार ना आलं का लक्षात ओके समजून घेण्या समजून घेण्याचा मोलॅरिटी मिळणार आहे काय मिळणार आहे सांगा मोलॅरिटी म्हणजे तुम्हाला असं थिंकिंग केलं पाहिजे आणि गंमत बघा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्सची व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट झिरो टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी दिले अवॅगॅडोची व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट झिरो टू घ्या ना आणि ट्वेंटी थ्री घ्या आणि व्हॉल्युम जो आहे तो दिला आहे त्यांनी बघा त्या ठिकाणी हंड्रेड एम एल म्हणजे पॉईंट वन लिटर हे तर कॅन्सल होईल पॉईंट वन म्हणजे टेन रेस टू मायनस वन मग ट्वेंटी थ्री तुम्हाला गेले की ट्वेंटी टू मग ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मायनस करा टेन रेस टू मायनस टू झिरो पॉईंट झिरो वन मोलर ओके मग आता मी सांगतो काय ते बघा ॲक्च्युली बाळांनो मला तुमचा तुम्हाला अनालिसिस करून द्यायचं होतं या टॉपिकचं दिलं आहे मी तुम्हाला अनालिसिस करून न्यूमेरिकलच जास्त विचारले जातात इझी न्यूमेरिकल फॉर्म्युले बऱ्याच वेळा विचारले गेलेत मग फॉर्म्युले एकदा परफेक्ट केले तर आपलं लक्ष साथ दिलंच आपल्याला एक तर येईलच ना क्वेश्चन तसा नाही तर सिम्पल न्यूमेरिकल येणार हे पण लक्षात घ्या ओके मग सॉलिड आता सोल्युशनमध्ये अजून काय करायचं तुम्हाला सांगतो लॉज विचारत आहेत मग राऊट्स लॉ हेनरीज लॉ आहे त्याचं स्टेटमेंट विचारता आहेत लक्षात घ्या विच ऑर द फॉलोइंग गिव्ह हेनरीज लॉ दुसरी गोष्ट डेफिनेशन ह्यातलं करा थोडंसं मी तुम्हाला सांगू का ऑस्मॉसिस तुम्हाला माहीत आहे ना मला सांगा मग त्यात कोणत्या सेमी परबेल मेमरीमधून फ्लो होतात सॉल्युट का सॉल्वंट सॉल्वंट पण फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन तसा पण प्रश्न एक सीट मी बघितलेला आहे पी वाय क्यूजमध्ये ओके म्हणजे तुम्हाला डिटेलमध्ये हा टॉपिक करायचा आहे बळवानं मी सांगतो तुम्हाला लक्षात घ्या सॉलिड सेट करा दोन मार्क सोल्युशन करा तीन मार्क मग असे पाच मार्क तुम्हाला मिळणार आहेत बाकीचा अख्खं राहू दे वाटल्यास हे अगोदर करा आलं का लक्षात मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद